सार्वे कर रेसपन्स कर तुम्हारा अने के विभिन्न मतमत दिए खुबी खुशी मोबाइल आई मैडम कत दूर पर सवार स्टूडेंटी मोबाइल फोन फैसिलिटी ग्रामे जेमन एक दिन एक उठा मैडम राग होते राग होते तो एक क्षेत्र राग हार कि नहींनियन दाओ तुम्हारा दाओ इन बर अनेक बस हेल्पफुल मान तुम्हारे तुम्हारे कमेंट इटार ऊपर बेस कर सामाराइज कर प्लेस करते धारणा नहीं तो 
প্রথমে যেটা সেটা হচ্ছে যে লাইপোর প্রোটিন জিনিসটা কি তোমাদের আসলে লাইপোর প্রোটিন মেটাবলিজমের তোমরা দেখো যে তোমরা মোজাম্মেল স্যার এর বইটা আবারো বলি যে মোজাম্মেল স্যার এর বইটা যদি তোমরা ফলো করো ওইখানে অনেক ব্যাপার অনেক কিছু দেওয়া আছে তো স্যার যেহেতু পোস্ট গ্রাড কেউ কভার করে সেই জন্য হলো অনেক বেশি হয়তো ক্লিনিক্যাল সাইড গুলো দেওয়া আছে তোমাদের অত বেশি লাগবে না তোমাদের যতটুকু লাগবে আমি ঠিক ততটুকুই নিয়ে আসছি তোমাদের মেইনলি যেটা লাগে সেটা হচ্ছে যে লাইপোপ্রোটিন জিনিসটা কি লাইপোপ্রোটিনের স্ট্রাকচার একটা কমন স্ট্রাকচার আছে লাইপোপ্রোটিন মানে হচ্ছে তার একটা কমন স্ট্রাকচার আছে সেই কমন স্ট্রাকচারটা তোমাদের এর আগেও আমি বলেছিলাম যে তোমাদের পরীক্ষাতে খুবই থাকে সব প্রায় সময় তোমাদেরকে এটা ড্র করতে বলা হয় ড্র করতে বলা হয় এক্সপ্লেইন করতে বলা হয় এর সাথে এই যে আমাদের মেইনলি যে চারটা লাইপোপ্রোটিন কাইলোমাইক্রন তারপরে হচ্ছে তোমার ভিএলডিএল এরপরে হচ্ছে এলডিএল আর এসডিএল এটা কিভাবে ট্রান্সপোর্ট হয় মানে উইদ ইন দা ব্লাড কিভাবে ট্রান্সপোর্ট হয় কোথায় যায় কি করে করে কিভাবে আলটিমেটলি মেটাবলাইজড হয় কিভাবে আমার বডি থেকে এটা এক্সক্রিট হয়ে যায় তার সাথে তারা কি কি ফাংশন করে আমার বডিতে কি কি কাজ করে এটা নিয়ে আমরা মেইনলি কথা বলবো তার সাথে এট দা সেম টাইম আমরা তো সবাই মোটামুটি জানি যে আমরা এলডিএল কে বলে থাকি ব্যাড কোলেস্টেরল এবং এসডিএল কে বলে থাকি গুড কোলেস্টেরল তাহলে এই দুটোর একটা ক্লিনিক্যাল নিশ্চয়ই কোনো ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্স আছে সেই ক্লিনিক্যাল ইম্পর্টেন্সটাই আমরা এখানে আলোচনা করব তোমরা সবাই আসসালামু আলাইকুম বলতেছো আমি ওয়ালাইকুম আসসালাম আজকে বলছি না তার তার একটা কারণ আছে যে একটাই ওয়ালাইকুম আসসালাম বলে শেষ করতে চাই কারণ দুই একজন স্টুডেন্ট বলেছে যে যেহেতু আমাদের টাইমটা খুব লিমিটেড থাকে সেই লিমিটেড টাইমের ভিতরেই আবার অসংখ্য বার আসসালামু আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম এসব চলতে থাকে অনেক টাইম ওয়েস্ট হয় তো আমি চেষ্টা করব যে টাইম ওয়েস্টটা যেন কম হয় তোমরা বরং কোশ্চেন করো আর কোশ্চেনে এখানে কোশ্চেনের চেয়েও আমাকে দুই একজন এটাও সাজেস্ট করেছে যে এখানে কোশ্চেন আনসার সেশন দুই একজন বলেছে যে এখানে কোশ্চেন আনসার সেশন করা যায় আবার কেউ কেউ ওপেনে দিয়েছে যে না এখানে কোশ্চেন আনসার সেশন করতে গেলে ওয়াস্টে যাব টাইম হবে কারণ তারা হচ্ছে যে টাকা খরচ করে এই ক্লাস গুলোতে পার্টিসিপেট করে তা কাজে এই টাইমটা যেন বেস্ট ইউটিলাইজেশন করা হয় তো আসলে আমি কি করব বুঝতে পারি না এখন বললাম যে এই সিচুয়েশনটা তোমাদের জন্য যেমন নতুন আমাদের জন্য নতুন আমরা তো অবশ্যই কমফোর্ট ফিল করি যদি এটা একটা ক্লাসরুম হয় সেখানে তোমাদেরকে যেভাবে প্র্যাকটিক্যালি পড়াইতে পারি বা তোমাদের সাথে যেভাবে ইন্টারাক্ট করতে পারি এখানে তো ওইভাবে ইন্টারাক্ট করতে পারি না তো এটা আমাদের জন্য আসলে খারাপ লাগে তো চলো আমরা লাইপোপোটিন সম্পর্কে এই ব্যাপারগুলো একটু জেনে নেই ছাড়াও <laughs> আরো অন্য সাবস্টেন্স থাকতে পারে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল ফসফোলিপিডের ক্ষেত্রে যেমন ফসফেট গ্রুপ থাকে সেরকম লাইপোপ্রোটিনের ক্ষেত্রে লিপিডের সাথে প্রোটিনও থাকে কিন্তু ঠিক ওই ওই ডেফিনেশনের সাথে তুমি লাইপোপ্রোটিন কে মিলাইতে পারবা না মিলাইতে পারবা না এই কারণে যে এখানে তুমি দেখো যে সব ধরনের লিপিডকে আসলে প্যাকেট করে এদেরকে এই ম্যাক্রোমালিকুলার কমপ্লেক্স মানে কম্পোস্ট অফ লিপিড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ প্রোটিন সেই জন্য নামটা শুনলেই কিন্তু বোঝা যায় যে লাইপো প্রোটিন তো তার মানে ভিতরে লিপিডও আছে প্রোটিনও আছে তো আমরা একটু পরেই দেখবো যে দেয়ার আর ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ লাইপো প্রোটিন তো সবগুলোই মোটামুটি দেখবা যে আইদার ইন্টেস্টাইন অথবা লিভার একটা অবশ্য বোধ ইন্টেস্টাইন এবং লিভার দুটো থেকে অরিজিনেট হয় তো আইদার ইন্টেস্টাইন অথবা লিভার থেকে এরা অরিজিনেট করে অরিজিনেট হয় মানে তারা ওখান থেকেই তৈরি হয় এবং এদের মেইন কাজ কি মেইন কাজই হচ্ছে ওইটাই যে আমি বলেছিলাম যে ট্রান্সপোর্ট এবং রিডিস্ট্রিবিউশন অফ লিপিড তার মানে লিপিডকে সে আবার রিডিস্ট্রিবিউট করে দিল একবার ট্রান্সপোর্ট জমি তুমি যেটা যেটা একজনাস ডায়েটারি যে লিপিডটা পাঠালা সেটাকে যেমন ট্রান্সপোর্ট করবে আবার তোমার বডির ভিতরে যে লিপিড তৈরি হচ্ছে সেটা রিডিস্ট্রিবিউট করে দেওয়া মানে এক জায়গায় যে ছিল সেই জায়গা থেকে ভেঙে আরেক জায়গায় নিয়ে যে দেওয়া 
আমরা এই যে এখন চলো আমরা এখন জার্নি করতে করতে জেনে ফেলবো যে এটা কিভাবে রিডিস্ট্রিবিউট করে তো যেটা দেখা গেল যে এই যে আমাদের এলিপি ট্রান্সপোর্ট সিস্টেম যেটা এটা আসলে আমাদের হিউম্যানের ক্ষেত্রে ঠিক অতটা পারফেক্ট না আদার এনিম্যালস এর সাথে যদি আদার এনিম্যালস এর সাথে সায়েন্টিস্টরা কম্পেয়ার করে যেটা দেখলো তুমি কি কখনো শোনাচ্ছ যে এনিম্যাল এনিম্যাল অবশ্য এনিম্যালের ক্ষেত্রে এনিম্যাল কে নিয়ে তো আর আমরা অত বেশি এবারও না ওদের কি করোনারি আর্টারিটিস হয় কি হয় না ঠিক জানি না তবে এটা বইয়ের কথা যে যেটা সায়েন্টিস্টরা আলটিমেট দেখলো যে হিউম্যান বিং এর ক্ষেত্রে এই লিপি ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটা ঠিক অতটা পারফেক্ট না রাদার ইন কম্প্যারিজন টু আদার एनिमल অন্য एनिमल এর সাথে কম্পেয়ার করে তারা দেখলো যে এটা না তার তার কারণ কি কারণ কারণ এটাই দেখলো যে এটা সাধারণত কি হয় বিভিন্ন টিস্যুতে যে যে ডিপোজিটেড হয়ে যায় এই ইমব্যালেন্সটার জন্য মানে এই ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমটাই পারফেক্ট লেস পারফেক্ট হওয়ার কারণে কি হচ্ছে যে বিভিন্ন টিস্যুতে যে ডিপোজিট হচ্ছে এবং এই ডিপোজিট হওয়ার কারণে কিন্তু দেখো যে অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক প্লেগ ফরমেশন যেটা হয় এটা থেকেই তো আলটিমেটলি ব্লাড ভেসেলটা ন্যারো হয়ে যায় ন্যারো হয়ে তখন আসলে ব্লাড সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যায় যে অর্গানের এই ধরনের অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস ডেভেলপ করে সেই অর্গানের ব্লাড সাপ্লাই কমতে কমতে একসময় বন্ধ হয়ে যায় এবং এই যে ন্যারোয়িং হয়ে যায় ডিউ টু ডিপোজিশন অফ লিপিড এটা কি আমরা বলে থাকি कोलेस्ट्रल जमा होते थे जमा हुए बडी तैर कर ब्लाड मीडियम दिए पोछाते ब्लाड मीडियम पोछाते जाबी फेले ब्लाड जीतु व्टार ही मीडियम से जाये मीडियम तक कीोटीन बनाय लिपिड गोटीन तैरिपोटीन तैरिंग ब्लाड दिए ट्रांसपोर्ट है देखो मत लिपिडर जो कारण 
তো এই গ্লিসারোলের যে তিনটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ ছিল সেই তিনটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ আকুপাইড হয়ে গেল এদিকে ফ্যাটি অ্যাসিডের যে কার্বক্সিলিক গ্রুপে একটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ ছিল সেটাও তো এটার সাথে বন্ড ফর্ম করে ফেললো তাহলে কি হলো ওখানে কিন্তু তার আর কোনো মানে পোলার কোনো গ্রুপ থাকলো না তাহলে সে নিউট্রাল হয়ে গেল তাহলে ট্রাইসাল গ্লিসারোল আবার চিন্তা করো কোলেস্টেরল স্টার এর কথা চিন্তা করো যে কোলেস্টেরল আমরা জানি যে তিন নাম্বার কার্বন একটা হাইড্রক্সিল গ্রুপ ছিল এটা থাকার কারণে এর কিছুটা পোলারিটি ছিল এখন ওইখানে যখনই একটা ফ্যাটি অ্যাসিড লেগে গেল তাহলে তোর পোলারিটিটা সে লস্ট করে ফেললো তাহলে একদম সেন্টারে যে দুটো লিপিড থাকে এই দুটো লিপিড একদমই নিউট্রাল লিপিড মানে এরা একদমই হাইড্রোফোবিক একদমই হাইড্রোফোবিক তাহলে ওদেরকে কি করলো ওদেরকে একদম সেন্টারে দিয়ে দিল মানে যাতে ওদের ওয়াটারের সাথে কোনো ওয়াটারে কোনো রকম কন্ট্যাক্টে আসতে না হয় তাহলে একদম সেন্টারে তোমরা এই ছবিটা আঁকানো সুন্দর করে শিখবা তোমরা কম্পাস নিয়ে একদম সেন্টার মানে তিনটা এরকম গোল আঁকায় নিবা নিয়ে একদম সেন্টারে দিয়ে দিবা কি সেন্টারে দিয়ে দিবা এটা কিন্তু সব লাইফ প্রোটিনের জন্য অ্যাপ্লিকেবল এটাই হচ্ছে লাইফ প্রোটিনের একটা জেনারেল স্ট্রাকচার এখন ट्रायसाइलिसारोल कोलेस्ट्रोल स्टार छवि ख्याल सेंटर कोलेस्ट्रोल स्टार और ट्रायसाइल ग्लिसारोल खूब खातिर आज तुम्हारे शत्रु तरह खूब खातिर तो तक तुम बोना तु तो दुमुख सप दुदे थकिस तु ये थकिस ओ दिखे थकिस तैनाक कार्बनेसिडानो हाइड्रोफोबिक মানে ওয়াটার কে ভয় পায় তাহলে সে কোন দিকে ফেস করে আসছে সে কিন্তু ফেস করে আছে হচ্ছে এই সেন্টারের দিকে কারণ সেন্টারে যে দুইটা জিনিস আছে দুইটা জিনিসই প্রচন্ড রকমের হাইড্রোফোবিক আর বাইরের দিকে ফেস করে যেটা আছে সেটা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক আমরা জানি যে ফসফেট গ্রুপ থাকার কারণে এই ফসফোলিপিডের এই অ্যাম্ফিপ্যাথিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে একটা দিক থাকে হচ্ছে হাইড্রোফোবিক আর একটা দিক থাকে হাইড্রোফিলিক তাহলে বাইরের দিকটা হচ্ছে হাইড্রোফিলিক এছাড়া দেখি যে হলুদ কালারের যেটা এটা কি এটা হচ্ছে ফ্রি কোলেস্টেরল ফ্রি কোলেস্টেরল কিন্তু আমরা জানি যে এটা হচ্ছে একটা অ্যাম্ফিপ্যাথিক লিপিড কারণ এই যে একটা সাইক্লোপেন্ডন পার হাইড্রোফেনাথিন একটা রিং থাকে মানে একটা স্টেরয়েড নিউক্লিয়াস থাকে তার সাথে তিন নাম্বার কার্বনের যে হাইড্রক্সিল গ্রুপটা লাগানো থাকে সেই হাইড্রক্সিল গ্রুপটার জন্য এর কিছুটা আহ ওয়াটার লাভিং ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে সেই জন্য তাহলে যে দিকে তার এই कारण हलोमिकोफोबिक हाइड्रोफिलिक से बिखे थे चारे भाग कर बेसिभागरी चार्टई बोले चार्टोटीन बोलो जो सेटा हम कलोमाइक्रोन 
VLDL, LDL or HDL. To be the ideal bolo, tate kuno kotinai. Akun dako, amra composition amyo jabulet salam, this shobar kinto is a basic structure bolam. She basic structure shobar same thabe kinto kutai difference to kutai hobby. Difference to hobby hutche that total lipid among total protein content. Kailo Maikone dike jutumitakao, is a Lal Kali de Jalaka, Lal Kali de Laka, which a percentage of lipid, or Nil Kali de Jalaka, Shetia Hoche, percentage of protein. Kylo Micronet de Kakale to me easily boost the parbaj in ninety nine percent of Hoche lipid, Matru one percent Thagbe Hoche protein. Tarporjet of VLDL Shetate Kitakus, ninety two percent Motamoti, a Kylo Micron or VLDL. Aki Rokumi the Dujon characteristics, Akta Hutsiamar exogenously synthesized, Malami by the ticket Jacabata Kai, Shita ticket to recore, or BL Delta Hutsiamar body to recore, Libari to rehoy. Eta difference skin to Kylo Micron BL Del, shop characteristics Motamoti, Aki Roku. Airporuji Bolam, J. Maji actor transient period, Mani BL Delta Kiputmak the intermediary stage, the Munisisi Pashkor or Pore. আসলে আমাদের তো উদ্দেশ্য থাকে আমরা হায়ার এডুকেশনে যাব মানে আমার মূল উদ্দেশ্য থাকে কি যে আমি একটা কিছুতে ভর্তি হব আমি গ্রাজুয়েশন করব করে সেইটাই তো আসলে আমার profession হবে আলটিমেটলি তাই তো কিন্তু মাঝের একটা পিরিয়ড আমাকে কাটাতে হয় এসএসসি এর পরে এইচএসসি ইন্টারমিডিয়েট তারপরে যেন আমরা ভর্তি হতে পারি তো আলটিমেটলি ভিএলডিএল এর উদ্দেশ্য থাকে এলডিএল তৈরি করা কিন্তু মাঝে সে একটা অল্প সময় যে ট্রানজিয়েন্ট পিরিয়ডটা কাটায় সেটাই হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিন তারপরে এলডিএল দেখো খেয়াল করে দেখো যে এই যে কাইলো মাইক্রন যখন ছিল তখন এখানে কি ছিল লিপিডের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ছিল আর প্রোটিনের পরিমাণ সবচেয়ে কম ছিল যখন এটা এইচডিএল হয়ে গেল এস এস মানে এইচডিএল দিয়ে আমি এইভাবে সফটওয়্যার মনে রাখি এস মানে হাফ 50 50 হাফ তার মানে এইচডিএল যখন হয়ে গেল দেখো 50 50 লিপিড এবং প্রোটিন এর পার্সেন্টেজ 50 50 হয়ে গেছে তার মানে ওরে লিপিড আছে অর্ধেক আর প্রোটিন আছে অর্ধেক এবং তোমরা সব সময় মনে রাখো যে ডেনসিটির লিটারাল मीनिंग তো কম্প্যাক্টনেস তাই না লে ডেনসিটি মানে হচ্ছে কম্প্যাক্টনেস মানে একটা সাবস্টেন্স কত বেশি কম্প্যাক্ট সেটাই হচ্ছে তার ডেনসিটি এখন ডেনসিটি কিন্তু ডিপেন্ডস অন প্রোটিন কন্টেন্ট প্রোটিন কন্টেন্টের উপরে ডিপেন্ড করে হচ্ছে ডেনসিটি তাই তো তাহলে এইগুলোর কেন এরা কেন লো ডেনসিটি বাই দ্য ডেনসিটি সবচেয়ে লিস্ট ডেনসিটি হচ্ছে কাইলোমাইক্রন কারণ কি এখানে হচ্ছে Protein er puri man khubi kam, lipid er puri man onik beshi. Arik te jinish jeto mera test korte paro. Shita hoyche dekho jeto mera jodi kono lipid ke pani ru te dao, pani ru puri uthe jay, bhaste thake. Tar mane or compactness kam. Kintu protein ke jodi dao, protein ki hoy, protein hoyche tola. Ye eta hoy jay, ki hoy jay, niche pore jay. Ta segment sediment tori kore, sediment tori kore. Tar mane protein ta pani che bhari. Ta hale pani ru puri jay jinish ta bhaste, she jinishye. Density com, jeta pani the dube jaye ta density beshi. Ta hale e jar jar bithe protein content beshi as Singa to fifty fifty protein content jato beshi as Tar mano density toh to beshi. Icho ne ita hotsa high density. Kaun ekhane protein content toh ne beshi. Half to mar lipid ho half protein ho half fifty fifty. Icho ne. Aar jodi tumi diameter er kotha chinta karo ta hale shop chhi boro dekho kilo micron e. ছবিটা যদি তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো তাহলে এটা আমার কাছে মনে হয় তোমাদের একদমই ক্লিয়ার হয়ে যাবে সবচেয়ে বড় দেখো কাইলোমাইক্রন তারপরে ভিএলডিএল তারপরে হচ্ছে আইডিএল এলডিএল এবং সবচেয়ে ছোট হচ্ছে এইচডিএল এখানে এই যে এক্স অ্যাক্সিসে তোমার দেওয়া আছে ডায়ামিটার পার্টিকুলার ডায়ামিটার কত ন্যানোমিটার আর এই ওয়াই অ্যাক্সিসে দেওয়া আছে হচ্ছে যে তোমার ডেনসিটি কত হ্যাঁ তো তুমি এখানে খেয়াল করে দেখলে 0.095 মানে একই রকম একই রকম নিচে এই কাইলো মাইক্রোনের ডেনসিটি অনেক কম এরপরে আমরা আমরা কিন্তু এখন সাধারণত ক্লিনিক্যালি দুইটা ভাগে ভাগ করি এই টোটাল লাইপোপ্রোটিন কি দুই ভাগে ভাগ করি একটা হচ্ছে গুড কোলেস্টেরল অ্যানাদার নন ইজ ব্যাড কোলেস্টেরল তো বলা হয় যে এইচডিএল ইজ এ গুড গুড কোলেস্টেরল এবং এইচডিএল ছাড়া বাকি যত ধরনের লাইপোপ্রোটিন আছে মানে লাইপোপ্রোটিনটাকে আমরা এখন দুইটা ক্যাটাগরিতে ভাগ করে ফেলেছি একটা হচ্ছে গুড লাইপোপ্রোটিন অ্যানাদার ওয়ান ইজ ব্যাড লাইপোপ্রোটিন তো আমরা যখন আমাদের হচ্ছে যে লিপিড প্রোফাইল করি ব্লাড লিপিড প্রোফাইল করি নো নো তোমাদের এসব জানতে হবে না উই नीड टू रिमेंबर दिस ভ্যালু না তোমাদের এই ভ্যালু গুলো কিছুই জানতে হবে না আমি তোমাদের এই জিনিসগুলো সবই বেশিরভাগ এগুলো নিয়ে আসছি এইজন্য যে যাতে তোমরা একটু ভালো করে বুঝতে পারো 
তোমরা যদি একটু ভালো করে জিনিসটা বুঝো তাহলে তোমাদের মুখস্থ করতে হয় না কারণ তোমরা আসলে জিনিসটা বুঝোই না কেন আমরা এটাকে হাই ডেন্সিটি বলতেছি হাই ডেন্সিটি বলতেছি কারণে যেখানে প্রোটিন এবং লিপিড সমান সমান আছে আর কেন পানিতে দাও দেখবে পানির উপর ওটা ভাসতে থাকবে এই পার্সেন্টেজ তোমাকে মনে রাখতে হবে না পার্সেন্টেজটা আমি দিয়েছি তোমাদের বোঝার জন্য তোমাদের এইগুলোর নাম মনে রাখলেই হবে আর তোমরা কোন অবস্থাতেই ভুলবা না যে জেনারেল ক্যারেক্টারিস্টিক বা জেনারেল স্ট্রাকচার কি একদম সেন্টারে কি থাকবে মিডিলে কি থাকবে এবং একদম বাইরে কি থাকবে এটা কিন্তু সবার জন্য অ্যাপ্লিকেবল আচ্ছা এখন দেখো আমি যেটা বললাম যে আমরা এই সমস্ত লাইপো প্রোটিন গুলো লাস্টে এসে ক্লিনিক্যালি এটা হচ্ছে ক্লিনিক্যালি আমাদের ক্লিনিক্যাল কনসেপশন এর জন্য দুই ভাগে ভাগ করে ফেলেছে একটা হচ্ছে গুড কোলেস্টেরল অ্যানাদার ওয়ান ইজ ব্যাড গুড লাইপো প্রোটিন অ্যানাদার ওয়ান ইজ ব্যাড লাইপো প্রোটিন তো যে বলা হলো যে এইচডিএল এইচডিএল টা হচ্ছে গুড লাইপো প্রোটিন আর এইচ আমরা টোটাল কোলেস্ট্রল করার পর টোটাল কোলেস্ট্রল থেকে এইচডিএল বাদ দিয়ে যতটুকু আসে এইটাকে আমরা এখন বলি নন এইচডিএল কোলেস্ট্রল এবং মনে করা হয় যে এই নন এইচডিএল কোলেস্ট্রল এর ভিতরে তো আছে এই সবগুলো তাহলে এই নন এইচডিএল কোলেস্ট্রল অল দিস নন এইচডিএল কোলেস্ট্রল আর ব্যাড ফর आवर হেলথ ঠিক আছে এইটা হচ্ছে আমরা এটা ক্লিনিক্যাল ক্লাসিফিকেশন ক্লিনিক্যাল ক্লাসিফিকেশন ক্লিনিক্যালি এইভাবে ভাগ করা হয়েছে তোমরা যদি কখনো লিপিড প্রোফাইল করতে যাও তাহলে দেখবা যে চারটি কম্পোনেন্ট থাকে সেটা হলো যে টোটাল কোলেস্টেরল ট্রাইঅ্যাসাইল গ্লিসারল এলডিএল কোলেস্টেরল এইচডিএল কোলেস্টেরল চারটি কম্পোনেন্ট থাকে এর সাথে ইন এডিশন টু দ্যাট লাস্টে তোমাকে দিয়ে দিবে নন এইচডিএল কোলেস্টেরল তো নন এইচডিএল কোলেস্টেরল একটা লিমিট আছে যে এতটুকু থাকলে সেটা ভালো যদি তুমি এই লিমিটটা ক্রস করে যাও দ্যাট ইজ ভেরি ব্যাড that is very bad for and uh, you have to be very cautious about it jokhon tumi dekhba je na tomar hdl er che non hdl cholesterol er porimon onek bere geche ba non hdl cholesterol er to ekta optimum level ache je eto thaka uchit tar che bere geche tahole tokhon ki hobe tokhon patient ta aware hobe je amake eta komate hobe acha amra prothome amra prothome chylomicron diye shuru korbo karon hocche je amra kintu er age dietary মানে লিপিড লিপিড ডায়েটারি লিপিড ওই যে ডাইজেশন অ্যাবজর্পশন করে কাইলোমাইক্রন তৈরি করা পর্যন্ত করে রেখে দিয়েছিলাম তাই না আমি বলেছিলাম যে যখন আমি লাইপো প্রোটিন পড়াবো তখন তোমাদেরকে মেটাবলিক পাথওয়েটা পড়াই দিব আচ্ছা আমি আমি চেষ্টা করব যে 45 মিনিটস এর ভিতরে যেটুকু পারি আমি কভার করে দেব কারণ আমাকে অনেকেই জানিয়েছে যে তোমাদের কাছে ক্লাসটা অনেক বোরিং হয়ে যাচ্ছে মানে এক ঘন্টা ধরে ওটা খুব মানে ওয়াস্টেজ অফ টাইম এজ ওয়েল এজ বোরিং তো আমি এটা চাচ্ছি যে আসলে যেটা হয় আমাদের যখন আমরা আমাদের লাইভ ক্লাসে আর কি লাইভ ক্লাসে যখন ক্লাসরুমের লাইভ ক্লাসে আর কি নট ফেসবুক লাইভ ক্লাস ক্লাসরুমের লাইভ ক্লাসে যখন আমরা ইন্টারাক্ট করি তখন কিন্তু আমরা মাঝে কিছু গল্প টল্প করি হাসা হাসিও করি সেইভাবে আমাদের এক ঘন্টা পার হয়ে যায় মানে হয়তো ওরকম বোর ফিল করতেও পারো না প্লাস হচ্ছে যে তোমরা যদি ঘুমায় ঘুমায় পড়ো তো আমি তো ধরে ফেলি ওই জন্য এর এরপরে আমি একটা ব্যাচকে এর আগে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে যেই ঘুমায় যাবে সাথে সাথে তোমরা ছবি তুলে ফেলবা তব পরে আমরা এটা একটা প্রজেক্ট করব তো এইভাবে দেখা যায় যে তোমাদেরকে কিছুটা জায়গায় রাখা যায় মাঝে মাঝে গল্প টল্প করে তোমরাও গল্প করো আমরাও গল্প করি এইভাবে জায়গায় রাখা যায় কিন্তু এখানে যদি কন্টিনিউয়াস ক্লাস চলে তখন সেটা কিন্তু আসলে বেশ বোরিং ই হয়ে যায় আমার নিজেরও মনে হয়েছে যে এই ক্লাসটা অনেক বোরিং আমি একদিন দেখতে বসে ধৈর্য থাকলো না যে দূর এত বোরিং তো আমরা দেখো আগাই সেটা হচ্ছে যে ওই যে ডায়েটারি আমরা ওই দিন রেখে দিয়েছিলাম ওইখানে যে আমরা জান আমরা তো জানি যে আমরা এরকম যখন খাই আমাদের ডায়েটারি ফ্যাটে আমরা বলেছিলাম যে মোর দেন নাইনটি পার্সেন্টই কিন্তু আমরা খাই ট্রায়াসাল গ্লিসারো তো সেই ট্রায়াসাল গ্লিসারো গুলো এরকমই ধরো মনে করো ফ্যাট ড্রপলেট হিসেবে সেটা যায় আমাদের ইন্টেস্টাইনে যায় যে আমরা এটাও জানি যে বাইল সল্ট আসতে হয় বাইল সল্টে সেটা কি মাসিফাই করে মানে ছোট 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 পার্টিকেল ভেঙে দেয় এরপরে আমার এই লাইপেজ আসে প্যাঙ্কিটিক লাইপেজ এর আগে তো আমাদের লিঙ্গুয়াল লাইপেজ গ্যাস্ট্রিক লাইপেজ এগুলো আমাদের ছোট ছোট ফ্যাটি অ্যাসিড কে স্মল এবং মিডিয়াম চেন ফ্যাটি অ্যাসিড কে আলাদা আলাদা করেই ফেলে করে ফেলে সেগুলো তো স্টমাক থেকে কিছু কিছু অ্যাবজর্পশন হয়ে যায় আর মেইন যেটা থাকে সেটা হচ্ছে মেইন যে বিগ ফ্যাট ড্রপলেট যেটা সেটা তো আমরা ইয়ে করতে পারি না ওখানে ডাইজেশন করতে পারি না সেটা ইন্টেস্টাইনে চলে আসার পরে ইন্টেস্টাইনে যখন তোমার বা বাইল সল চলে আসলো আসার পরে সে এটা কি মাসিফাই করলো করার পরে তারপরে এটা প্যাঙ্কিটিক লাইপেস দিয়ে ডাইজেশন হবে ডাইজেশন হয়ে এটাও আমরা জানি যে এটা 
দুইটা ফ্যাটি অ্যাসিড আলাদা হয়ে যায় দুই নাম্বার কার্বনে লাগানো থাকে এই জন্য আমরা এটাকে টু মোনো অ্যাসাইল বলি এবং এরপরে এটাকে আলটিমেটলি আবার মাইসিলি তৈরি করতে হয় মিক্সড মাইসিলি তৈরি করতে হয় সেটা কি কি দিয়ে তৈরি হয় সেখানেও কিন্তু বায়ল সল্টের একটা রোল আছে এবং আমি তোমাদের এটাও বলেছিলাম যে তোমাদের রিটেনে খুবই আসে এই কোশ্চেনটা যে বায়ল সল্টের রোল বোথ ইন ডাইজেশন অ্যান্ড অ্যাবজর্বশন অফ লিপিড তারপরে এই মিক্সড মাইসিলি তৈরি করার পর আলটিমেটলি এই ফ্যাটি অ্যাসিড গুলোর অ্যাবজর্বশন হয় পরে ইন্টেস্টিনাল পিথেলিয়াল সেলের ভিতরে আসে আসার পরে দেখো আবার কিন্তু সে ট্রায়াসাল গ্রেসারল ফর্ম করে কারণ তাকে তো কাইলো মাইক্রন তৈরি করতে হবে আর কাইলো মাইক্রন তৈরি করতে গেলে আমার কি কি লাগবে আমি তোমাদেরকে ওই যে স্ট্রাকচার বলে আসলাম যে একদম সেন্টারে থাকতে হবে ট্রায়াসাল গ্রেসারল তারপরে থাকতে হবে কোলেস্টেরল স্টার তারপরে মিডিল লেয়ারে থাকবে হচ্ছে ফসফোলিপিড कईलोमाइक्रन एजन अनेक सीमिलारिटी आज एक ही रकम जिसपत्र ওর বাইরে যে লাইপোপ্রোটিন যেটা সেটাও হচ্ছে অ্যাপো বি হান্ড্রেড আর এটা হচ্ছে অ্যাপো বি ফর্টি এইট অ্যাপো বি ফর্টি এইট হওয়ার কারণ হচ্ছে যে তোমরা একটু হলেও তো এইটা কিছু কি মনে আছে তোমাদের জেনেটিক্স এর কথা যে আমরা যখন ট্রান্সলেশন করে প্রোটিন তৈরি করি তখন কি হয় আমাদের মেসেঞ্জার আর এনে আসে তাই না মেসেঞ্জার আর এনে কি রিড করে করি তো আমরা প্রোটিনটা বানাই তো এই মেসেঞ্জার আর এনে যেটা দেখা করে যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ট্রান্সলেশন হয় না ফর্টি এইট পার্সেন্ট ট্রান্সলেশন হওয়ার পরই একটা স্টপ কোডন চলে আসলো আর স্টপ কোডন যদি চলে আসে তাহলে তখন কি হয়ে যায় ট্রান্সলেশনটা স্টপ হয়ে যায় তো এই যে অ্যাপো বি ফর্টি এইট কেন এটা অ্যাপো বি হান্ড্রেড হলো না কারণ হান্ড্রেড পার্সেন্ট ট্রান্সলেশন হয় না ফর্টি ফর্টি এইট পার্সেন্ট ট্রান্সলেশন হওয়ার পর এটা স্টপ কোডন চলে আসে স্টপ হয়ে যায় তোমরা জাস্ট এই জিনিসটা মনে রাখো যে সেম টাইপের অ্যাপো প্রোটিন থাকবে ভিএলডিএল এবং কাইলোমাইক্রন এর সেম টাইপ অফ অ্যাপো প্রোটিন থাকবে শুধু আমাদের কাইলোমাইক্রন এ থাকবে অ্যাপো বি 48 আর ভিএলডিএল এ থাকবে অ্যাপো বি 100 আচ্ছা এখন দেখো কাইলোমাইক্রনটা তৈরি হয়ে গেল এখন কাইলোমাইক্রন তৈরি হওয়ার পরে একটু আগে আমি তোমাদেরকে ছবি দিয়ে দিয়েছিলাম ম্যাম এর লেকচার কত মন দিয়ে শুনতাম মুখস্থ হয়ে যেত ক্লাসে একটা সময় নষ্ট করছো এই একটা ঘন্টায় তুমি পড়ালেখাটা গুছায় নিয়ে যাও তাই না পড়ালেখাটা মানে কিছু পড়ে যাও কিছু মাথায় সব তো মাথায় থাকবে না কিছু অন্তত মাথার ভিতরে রেখে যাও তাহলে দেখো কারণ হলো যে পরে তোমার সাথে বসে কথা বলবো আমি শুধু এমিউনসি থ্রি এবং এমিউনসি ফোর হ্যাঁ এমিউনসি থ্রি এবং এমিউনসি ফোর তোমাদেরকে মানে তোমাদের প্রতি একটু গ্রেটফুলনেস শো করতে চাই লামিয়া সেটা হচ্ছে যে তোমাদের তোমরা ওর ওর একটা স্টাডিতে পার্টিসিপেট করেছিলা তো তোমরা ছিল ওর স্যাম্পল আর কি তো ওই স্টাডিটা ওখানে সাবমিট করার পরে আলার মধ্যে ওর অনেক ভালো স্কোর এসেছে হান্ড্রেড হান্ড্রেড পেয়েছে এটা খুবই ভালো একটা স্কোর আর কি এবং তার টিচাররা তাকে খুবই প্রেজ করেছে যে এর আগে নাকি এত ভালো স্কোর কেউ করেনি এবং অনেক বেশি স্যাম্পল হিসেবে কাজ করতে পেরেছিল মানে তার জন্য একটা বিরাট সুবিধা হয়েছে এটাই যে সে প্রজেক্টটা ওইভাবে দাঁড় করেছিল যে সে ওই সময় বাংলাদেশে আসবে বাংলাদেশে এসে সে আমার মেডিকেল কলেজে যেহেতু আমার স্টুডেন্ট আছে ওদেরকে বলে ওরা হয়তো বা পার্টিসিপেট করবে তো সেই সব মিলাই হয়তো বা ওর জন্য একটা সুবিধা হয়েছিল এটা করেছে তো যাই হোক তোমরা দোয়া করো ও তোমাদেরকে আসলে ওর তরফ থেকে একটা থ্যাংকস জানাতে বলেছে আমি কি করলাম না কিছু করো নাই আসলে ইয়ে করতে চাচ্ছি আর কি তাড়াতাড়ি ক্লাসটা শেষ করতে চাচ্ছি অনেক স্টুডেন্টরা কমপ্লেন করেছে যে বেশি কথা বললে ওদের টাইম হবে সেই জন্য তাড়াতাড়ি শেষ করতে চাচ্ছি আচ্ছা তারপরে দেখো এটা এটা কিন্তু তোমরা তো জানো যে কাইলো মাইক্রোনটা অনেক বড় পার্টিকেল তো যদি বড় পার্টিকেল হয় সেটা কিন্তু আমাদের ডিফিউশনের মাধ্যমে আমরা জানি যে আমাদের এর আগে কার্বোহাইড্রেট পড়েছিল তাই না কার্বোহাইড্রেট কি ছিল 
সেখানে কিন্তু যে ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশনের মাধ্যমে আলটিমেটলি কোথায় চলে যায় পোটাল সার্কুলেশনে চলে যায় কিন্তু কাইলোমাইক্রনের সাইজ দেখলেই তোমরা বুঝবে যে কাইলোমাইক্রনটা এতই বড় সেটা এরকম ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউশন হতে পারে না सार्कुलेशन चले जाए এই ছবিটা আমি তোমাদেরকে আগে দেখিয়েছি যে এইভাবে কাইলোমাইক্রন তৈরি হয়ে লিম্ফ্যাটিক এই কারণে এটা লিম্ফ্যাটিক এটা যেহেতু এক্সোসাইটোসিস হয় ইন্টারস্টিশিয়াল স্পেস স্পেসে আসে আমরা তো জানি যে বডিতে আমাদের এই যে এই এই সিস্টেমে কি সার্কুলেশন ছাড়া আরেকটা সার্কুলেশন থাকে সেটা হচ্ছে লিম্ফ্যাটিক সার্কুলেশন সেই লিম্ফ্যাটিক সার্কুলেশনে যে সমস্ত পার্টিকেলগুলো ব্লাডের ভিতরে ঢুকতে পারে না তারা যেগুলো থেকে যায় সেগুলো কি আসলে লিম্ফ্যাটিক সার্কুলেশনের মাধ্যমে আবার ব্যাক করে ব্লাডিং এ যাওয়া হয় তো समस्या रिटर्न परीक्षा पास परीक्षा बडिर भरे मान एक मुखस्त करते हैं प्रथम क्वेश्चन करारे तक ट्रांसपोर्ट कर फर्टीटी 
একটু আগে আমি তোমাদের বলেছিলাম যে অ্যাপোবি ফর্টি এটা হচ্ছে কাইলো মাইক্রোন জন্য স্পেসিফিক আর অ্যাপোবি ওয়ান হান্ড্রেড এটা হচ্ছে ভিএলডিএল এর জন্য স্পেসিফিক এবার আমি আসলে এই ছবিটা দিয়ে তোমাদের পুরা सद्यजात सद्य भूमिष्ट मैच्योर होते छोट बल्कि आस्ते आस्ते हाथ पा बड़ हलो मैच्योर हलोमी मैच्योरिटी तो कलो माइक्रन मैच्योर होते गुजर जिन पत्र लागे সেই জিনিসপত্র গুলো কি সেই জিনিসপত্র গুলো হচ্ছে একটা লাগবে হচ্ছে এখন এখন এইবার একটু খেয়াল করে দেখো কয়েকটা জিনিস সেটা হচ্ছে লাগবে আর একটা হচ্ছে লাগবে ই এই দুটো আমরা কোথা থেকে পাই দুটোই পাই আমরা এইচ ডিএল থেকে দেখো এই ছবিটার দিকে খেয়াল করলেই তোমরা বুঝতে পারবা এবং এইচ ডিএল এ কেন প্রোটিন কন্টেন্ট বেশি থাকে তার ওয়ান অব দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কজই হচ্ছে যে धार निल एस डी धार निल निजस्व तेम कि आज की निजस्व लिपिड कन्टेंट लिपिड कन्टेंट अनेक बस এই দুটো জিনিস সে তাহলে ধার নিল ধার নিল কিসের জন্য কারণ তার তাকে তো ম্যাচিউরিটি অ্যাচিভ করতে হবে ম্যাচিউর না হলে সে ফার্দার ম্যাটাবোলাইজ হতে পারবে না এখন দেখো এই যে সবগুলো নেওয়ার পরে তাহলে এখন তার কিন্তু প্রোটিন কন্টেন্টটা অনেকটাই বেড়ে গেল এই কাইলো মাইক্রনটা কি করবে কাইলো মাইক্রনটা এখন তো মনে করো সে সার্কুলেশনে চলে আসছে তাহলে ব্লাড দিয়ে সমস্ত জায়গায় সে চলে যাবে সমস্ত টিস্যুতে চলে যাবে এখানে অ্যাজ ফর এক্সাম্পল দেখানো হয়েছে যে এডিপোস টিস্যুতে যখন আসলো তখন কি হলো সেরকম সে চলে যেতে পারে কার্ডিয়াক মাসলে স্কেলেটাল মাসলে আদার টিস্যুতেও সে চলে যেতে পারে যাওয়ার পরে কি হবে প্রত্যেকটা আমাদের প্রত্যেকটা অর্গানিক তো একটা ব্লাড সার্কুলেশন আছে তাই না তাহলে ও তো ব্লাড ভেসেল দিয়ে যাওয়া আসা করতেছে এই ব্লাড ভেসেল দিয়ে যখন যাওয়া আসা করতেছে এই ক্যাপিলারি যে এন্ডোথেলিয়াম আছে সেই ক্যাপিলারির এন্ডোথেলিয়াম থেকে আমাদের একটা मान मन रखा खाई खाई मैच्योर विभिन्न বিভিন্ন টিস্যুর ভিতর দিয়ে যখন যাবে তাহলে ওদের ওই ক্যাপিলারি এন্ডোথেলিয়ামের সাথে লাগানো থাকে লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ এখন ব্যাপারটা হচ্ছে লাইপোপ্রোটিন লাইপেজ লাগানো আছে ওকে তো অ্যাক্টিভেটেড করতে হবে ও কার দ্বারা অ্যাক্টিভেটেড হবে এবার খেয়াল করে দেখো এই যে আমরা অ্যাপো সি2 এটা মনে রাখো অ্যাপো সি2 সি হচ্ছে কি এখানে কো সি দিয়ে মনে রাখো কোএনজাইম তাহলে অ্যাপো সি2 এখানে কোএনজাইম হিসেবে কাজ করবে আর 2 2 মানে হচ্ছে ও হচ্ছে ফার্স্ট না সেকেন্ড नायक नायिकारो 
সিনেমার মেইন রোল তো প্লে করে নায়ক নায়িকা তাই না তার সাথে কো অ্যাক্টার গুলো থাকে না ওরা আশেপাশে আসে একটু নাচে টাচে বা ওর একটা ফ্রেন্ড হয় এটা সেটা এইগুলো কিন্তু ও তো আর মেইন না মেইন টাকা পয়সা কিন্তু পায় কারা মেইন টাকা পয়সা পায় হচ্ছে যে মেইন যে আর্টিস্ট থাকে সে নায়ক বা নায়িকা আর ওরা থাকে হচ্ছে কো আর্টিস্ট তো এখানে এই অ্যাপো সিটি হচ্ছে দুই নাম্বার অ্যাপো সিটি ও দুই নাম্বারে আছে এক নাম্বারে নাই এক নাম্বার হচ্ছে লাইপোপোটিন লাইপেজ লাইপোপোটিন লাইপেজই কিন্তু ওকে ভাঙবে কিন্তু সেই ভাঙার জন্য তাকে স্টিমুলেট করবে কে এই অ্যাপো সিটি তো এই অ্যাপো সিটি সে কোথা থেকে পেল সে কিন্তু এটা এইচডিএল এর কাছ থেকে ধার নিয়েছে মনে আছে তো তাই না এই যে খেয়াল করে দেখো সে এই যে এখান থেকে এইচডিএল এর কাছ থেকে এই দুটোকেই ধার নিয়েছে অ্যাপো ই কেন ধার নিয়েছে সেটা পরে আসতেছি আগে অ্যাপো সি এর কথা শেষ করে নেই অ্যাপো সি টু তাহলে অ্যাপো সি হচ্ছে সি দিয়ে মনে রাখবা এটা কোএনজাইম একটা কোএনজাইম ফাংশন আছে মানে কোফ্যাক্টর হিসেবে এখানে কাজ করবে আর টু মানে সে দুই নাম্বার পজিশনে আছে লাই লাইপোপোটিন লাইপেজ এক নাম্বার আর এই হচ্ছে দুই নাম্বার তাহলে অ্যাপো সি টু এসে লাইপোপোটিন লাইপেজটাকে স্টিমুলেট করবে অ্যাপো লাইপোপোটিন লাইপেজ যখন স্টিমুলেটেড হবে তখনই না সে কি করবে তখন এটাকে ভাঙবে ভাঙলে क्लस निब तुम तो तुम थकबा ना तईना तक तो तुम फार्स्ट इन पास कर पास कर ले तक मैडम कथा मन थक मेल्ट करते तुम्हारे खुब भलो एक रिलेशनशीप गढ़े उठे बट तुम्हारा थार्ड इयर उठार पर तुम्हारा मैच्योर हो जाओ तक और चिंते अनेक समय देखा जाए रास्ता घाटे देखा हम मैडम जो डाक्टर चिंते फोन पर फोन आसते थके रिपोर्ट डेलीना स्टिमुलेट स्टिमुलेट हलो तक देखो की करलो एक ही रकम मन आज तुम्हारे हरमोन सेंसिटी लाइफ दिए जमन टीएजे भांगसिल मैं भेगे की पे टीएजे भेगे जिन फ्रीफेड स्टेट मैं खादा कार्य माइक्रोन गो शांत खावर पर ही तुम तक ओएल फेड स्टेटे आजिपोस्टिश्यू टा के देखो जो ओएल फेड स्टेटे थी रखे एनार्जी प्रोभाइड कर सेम दशा जो लाइफ लाइसिस पड़े फैट सेलर भरे जो 
হরমোন সেনসিটিভ লাইপেস দিয়ে যদি ভাঙে ভেঙে আমরা দুটো জিনিস পাই ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড আর একটু হচ্ছে গ্লিসারল তো গ্লিসারল আমরা জানি যে গ্লিসারল হচ্ছে ওয়াটার সলেবল তাহলে ও ইজিলি ইয়ে চলে আসবে ব্লাড দিয়ে কোথায় চলে আসবে লিভারে চলে আসবে তো লিভারে এসে দেখো কি কি ঘটনা ঘটতে পারে আমরা জানি যে লিভারে আসার পরে তো ওই যে গ্লিসারল কাইনেস লিভারে গ্লিসারল কাইনে যাচ্ছে সেইটা দেখলে সাল থ্রি ফসফেটে কনভার্ট হয়ে সে আবার টিএজি সিনথেসিস করতে পারে ফসফোলিপিড সিনথেসিস করতে পারে অথবা ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিডন ফসফেট হয়ে গেলে আইদার গ্লাইকোলাইসিস গ্লাইকোলাইটিক পাথওয়েতে পাথওয়েতে যে তোমার এনার্জি প্রোডাকশন করতে পারে অথবা গ্লুকোনিওজেনেটিক পাথওয়েতে যে গ্লুকোজ প্রোডাকশন করতে পারে তাই তো তাহলে এটা গ্লিসারলের ব্যাপার গেল আর এই ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিডের ব্যাপার গেল তাই তো ফ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড যদি এডিপোস টিস্যু পায় তাহলে ওখানে নিয়ে যায় সে জমা করবে কারণ আমরা জানি যে এডিপোস টিস্যু তো আমরা আমার আমরা খাওয়ার পরে এডিপোস টিস্যুতে এই ফ্যাটি অ্যাসিড গুলো যায় যে আলটিমেটলি ট্রায়াসাল গ্লিসারল হিসেবে স্টোর থাকে কিছুর জন্য ফর ফারদার প্রোভাইড প্রোভাইড এনার্জি ফর প্রোভাইড এনার্জি ইন দা নট ইন ওয়েল ফেড স্টেট ইন দা ফাস্টিং স্টেট মানে যখন তুমি এই যে ইন বিটুইন মিট খাওয়ার ফাঁকে যে মাঝে যে সময়টা থাকে তখন তো আমার ইনসুলিন কমে যায় তখন ইনসুলিন যখন কমে যায় তখনই কিন্তু আবার এই হরমোন সেনসিটিভ লাইফস্টাইল অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় হরমোন সেনসিটিভ লাইফস্টাইল অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যায় গেলেই তখন এখান থেকে এই ইয়ে ভাঙে ট্রায়াসাল গ্লিসারল ভাঙে ভেঙে তখন আমাদেরকে এনার্জি প্রোভাইড করতে থাকে আচ্ছা এখন দেখো যখন এটা ভেঙে গেল তাহলে এখন খেয়াল করে দেখো ইফাত খেয়াল করো যে আমার এখানে টিএজ এর কন্টেন্টটাই তো সবচেয়ে বেশি ছিল তো আমার উদ্দেশ্য ছিল যে আমি টিএজটাকে ভাঙবো ভেঙে বিভিন্ন জায়গায় ছড়াই দিব তো ভেঙে আমি ফ্যাটি অ্যাসিড গুলোকে গ্লিসারল গুলোকে আলাদা করে ফেললাম বিভিন্ন জায়গায় ছড়াই ছিটাই দিলাম তাহলে এখন আস্তে আস্তে কি হলো আমার টিএজ এর কন্টেন্ট যখনই কমতে থাকলো তখনই আস্তে আস্তে এটা জিনিসটা চুপ সাথে থাকলো এটা ছোট হতে থাকলো এই জন্য ছোট হতে হতে দেখো যে কাইলোমাইক্রোন রেমনেন্ট মানে রিমেইনিং পার্ট কাইলোমাইক্রোন এর রিমেইনিং পার্ট কত ছোট হয়ে গেছে তোমরা এই উপরের এটা দেখো আর নিচের এটা দেখো এই দুটার সাথে কম্পেয়ার করলো করো করলেই বুঝতে পারবা যে এটা কত ছোট হয়ে গেছে এখন দেখো আমাদের এই অ্যাপো সি টুটা কিসের জন্য প্রয়োজন ছিল আমি অলরেডি বলে ফেলেছি যে এই লাইপোপ্রোটিন লাইপেজটাকে স্টিমুলেট করার জন্য মানে এই লাইপোপ্রোটিন লাইপেজের সাথে কো অ্যাক্টর হিসেবে অ্যাক্ট করার জন্য তো ওর তো কাজ শেষ তো ভাঙা টাঙা হয়ে গেছে ভাঙা ভেঙে ও ডিস্ট্রিবিউশন করে দিছে বেশিরভাগ সময় কি করি কারো কাছ থেকে টাকা ধার করলে সহজে ফেরত দিতে চাই না চীনেও তখন না চেনার ভান করি ও সেটা করেনি ওর যখনই কাজ শেষ হয়ে গেছে ও ওকে ব্যাক করে দিয়েছে তোমরা এখানে দেখলেই বুঝতে পারবা যে শুরু করেছিল টিএজি দিয়ে তো যাত্রা শুরু করেছিল যে ট্রায়াসাল গ্লিসারল কন্টেন্ট অনেক বেশি ছিল কিন্তু এই ভেঙে ভেঙে আস্তে আস্তে সবাইকে দান করতে করতে শেষে এসে যেটা দাঁড়ালো সেটা হলো যে কোলেস্টেরল স্টারের পরিমাণ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকলো ঠিক আছে কোলেস্টেরল স্টারের পরিমাণ বাড়তে থাকলো কোলেস্টেরল স্টার ইজ মোর দ্যান ফ্রি কোলেস্টেরল ইজ মোর দ্যান টিএজি মানে টিএজি এর পরিমাণ কমে গেল তার মানে এখানে আসলে এটা কোলেস্টেরল রিচ হয়ে গেল তাহলে এবার বুঝতে পারতেছো যে কেন আমরা এই কাইলোমাইক্রোন রেমনেন্টটাও কেন ব্যাড কোলেস্টেরল বিকজ আলটিমেটলি কাইলোমাইক্রোন রেমনেন্ট এর ভিতরে কোলেস্টেরল এর কন্টেন্ট অনেক বেড়ে যায় এখন এই কোলেস এখনো পর্যন্ত সে সে কিন্তু গেটম্যান বসে আছে ও এখানে এই লিভারের ভিতরে ঢুকতে চাইলে ওই গেটম্যান ওকে অ্যালাউ করবে না অ্যালাউ করবে না ওকে বলবে আমাকে একটা পাস দেখাও সেই পাসটাকে সেই পাসটাই হচ্ছে অ্যাপো ই এই অ্যাপো ই দিয়ে মনে রাখবা অ্যাপো ই ইজ নিডেড ফর এন্ডোসাইডো এন্ডোসাইটোসিস বাই লিভার তাহলে এই অ্যাপো ই টাই হচ্ছে ওর গেট পাস হিসাবে ইউজ করবে তো এই অ্যাপো ই যখন ও দেখবে লিভারে যখন যাবে যে যখন আইলোমাইক্রন রেমনেন্ট যখন যাবে যায় এই অ্যাপো ই এর জন্য আবার এখানে একটা স্পেসিফিক রিসেপ্টর আছে তো এই অ্যাপো ই কে সেই রিসেপ্টরটা শুধুমাত্র এই অ্যাপো ই টাকেই হচ্ছে রেকগনাইজ করতে পারবে আর কাউকে রেকগনাইজ করতে পারবে না তো এই অ্যাপো ই কে যখন রেকগনাইজ করবে তখন ও ওকে দেখাবে যে এই যে আমার গেট পাশে যে আমার কাছে অ্যাপো ই আছে তখন ও গেট ছেড়ে দিবে যে ওকে ঠিক আছে আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি ওকে তুমি ইউ ক্যান গো নাও ইউ ক্যান গো টু দ্য লিভার তো তখন সে ইজিলি এই লিভারের ভিতরে চলে যাবে 
লিভারের ভিতরে চলে যায় ওর ফার্দার মেটাবলাইজ হবে মানে ফার্দার মেটাবলিজমটা লিভারের ভিতরে হবে সেইটা হয়ে কি তৈরি হবে এর পরের ইয়েতেই আমরা আসতেছি তাহলে এবার খেয়াল করে দেখো যখন ও গেট পাশ টাস দেখায় ঢুকে যাবে ঢুকে মানে হয়ে ওর সবকিছু সেটেল হয়ে গেল তখন কিন্তু আবার সে এই অ্যাপইকে ছেড়ে দেয় ছেড়ে দিয়ে আবার এইচ ডি এল এর কাছে পাঠায় দেয় তো এইভাবে এই জিনিসটা এই চক্রটা এইভাবেই চলতে থাকে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এখন কাইলোমাইক্রনের একটা জিনিস তোমাদের একটু বলি আমি এমনিতে তোমাদেরকে जिन जो मिउटेशन हो जाए प्रोटीन तैरि करते गुमे की डीएनए तो एक जिन थे डीएनए जिन के ट्रांसक्राइब कर मेसेंजार आर एन तैरि मेसेंजार आर एन ए के ट्रांसलेट कर प्रोटीन तैरि है ये लाइपो प्रोटीन लाइफ इज एपोसिटो दूटाई प्रोटीन भांगते कारण मेटाबलाइज होते শেষ কারণ সারণতে থেকে আরেকটা ক্লাস আছে তো আমাকে ছেড়ে দিতে হবে আমি জাস্ট এটা একটু তোমাদেরকে বলে শেষ শেষ করব তোমরা নিজেরা একটু বইতে পড়বা এটা হচ্ছে যে আমি সব ছবিগুলোই তোমরা দেখো লিপিং করতে এত সুন্দর করে দেওয়া আছে যে মানে না বোঝার মতো কিছু নাই লিপিং কটের বইতে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে মোজামে ছাড়ের বইতেও দেওয়া আছে সুন্দর করে আচ্ছা তোমরা দুই একজন দেখলাম যে বলেছো যে इन कारण हमारे डिलिवरिपिटिपिटिपिटिपिटिपिटिपिटिपिटिपिटिपिटिपिटिपिटिपिटिपिटिपिटिपिटिपिटिपिटिपिटिपिटिपिटिपिटिपिटिपिटिप
जा दरकार प्रश्न कर लिभार दिखे तैरिंग लिभार दिखे तैरिंग 